ni mimi sijakuwa waziri mimi ningawaambia watu wache mkwabi kwamba tulikuwa tumeelewana na rais William Ruto kwamba yule mzee wa vitendawili akileta fujo ya vita na kupanga njama ya kujiapisha ndio mimi ningechagulia waziri ya kumkamata na kwenda kumfunga kule boru wako nyumbani kule lakini kwa vile yeye amekuwa kidogo muungwana wakati alishindwa kura akaenda mahakama ya Supreme Court vile mahakama ya Supreme Court ilisema alipeleka hewa ambaye ni moto amekuwa muungwana hajajiapisha hajaleta fujo hiyo ndio maana mimi kazi ya kuwa waziri wa interior ilikuishia hapo alianiharibia job kama angeenda kwa barabara kwa kuleta fujo mimi sasa ningekuwa waziri na tayari ningekuwa nimepikia chifu ya boro kwake nyumbani angekuwa anakula maharagu ya serikali huko kodi ya kaprison huko lakini vile nasimama hapa mimi niko kwa kamati ambaye inasimamia barabara na uchukuzi Kenya mzima Nikuwa, mimi nikiwa na George Karuki sisi ndio viongozi wa barabara hiyo na nawahakikishia hapa Bungoma tutafanya kazi na Rais William Ruto tufanye kazi na Moses Wetangula kama speaker tufanye kazi na wabunge wote wa hapa Bungoma tuonekane ya kwamba mabarabara ambayo ilikuwa hapa Bungoma mbovu tuweke lami watu wakuwe sawa sawa ili tupanue biashara katika kaunti yetu ya Bungoma hii mimi nikuwa mmoja ya wale ambao wanasimamia kamati ya uchukuzi na barabara ya Kenya mzima yote hii tumelewana watu wa Chepkwabi tena mimi nasema asante sana nimesikia juzi ule mzee wa Witendawili ile serikali ambayo ilikuwa ya zamani ya uhuru kenyata ilikuwa serikali ambayo ilikuwa inatumia polisi kuwahangaisha wananchi wa kawaida kwa kuwakamata ovyo ovyo sisi tumesema na kama kuna polisi wako hapa wasikie sisi kwa serikali ya William Ruto ya Kenya kwanza tumesema ya kwamba tutapandisha polisi mshahara wapata marubrubu yao na wakipata mtu kwa barabara wa wachane na mambo ya pesa kidogo kidogo ya hongo ya kuchukua kwa raia na tumeelewana na polisi kwamba tukiwapandisha mshahara wakipata mzee kwa barabara amekunywa chupa moja ya kutafuta usingizi ama amekunywa busa ya kutembeza damu mwilini badala ya kumkamata wampeleke police station wamuweke kwa gari ya polisi wamupeleke kwa bibi yake nyumbani bila kumpeleka pale kote pale sisi tumeelewana namna hiyo watu wa Chebkwabi nyinyi mnanielewa ile serikali ambayo ilitoka mamlakani serikali ya uhuru kenyata ilikuwa inatumia polisi kuchukua wa Kenya alafu wanawaua wanawatupa kwa mtonyala ndio umesikia juzi mzee ya vitendawili ameanza kulalamika kwa mambo ya extrajudicial killings analalamika tunasema kwa kizungu ya kwamba the beneficiary of extrajudicial killings are now coming forward to condemn the action of president william ruto to disband a killer police squad ambayo ilikuwa inaua watu ile serikali ambayo iliishi ilikuwa polisi badala ya kulinda raia hao ndio walikuwa wanachukua raia na kuwaua na kuenda kuwatupa katika mto yala na vile william ruto amesema kazi ya serikali ni kulinda usalama wa raia raila odinga ameanza kushikwa na kiwewe kwa sababu yeye ndiyo alikuwa anafaidika na kuuawa kwa wakenya na polisi ambao wanataka kulinda maisha yao na ndiyo tumesema wale ambao walihusika na kuwaua wananchi wa kawaida bila badala ya kuwalinda lazima pia watawajibika kwa mujibu wa sheria bila kuonewa kwa jambo yoyote hile tumelewana watu wa Chemkwabi mimi nawaambia serikali hii ambayo tuliunda serikali hii ambayo inaongozwa na rais William Ruto tuko tunaanza kukarabati uchumi uchumi wetu ulikuwa umeharibika ulikuwa katika ICU William Ruto 
ametafuta mawaziri ambao hawa ndio madaktari wa kiuchumi. Wamepaswa uchumi yetu. Wameangalia uchumi yetu kwa tumbo. Wameona mahali kasoro ilikuwa. Wametoa hiyo kasoro. Sasa uchumi naondoa from ICU. Sasa iko kwa HDU. Na hivi karibuni uchumi wa Kenya utakuwa unatembea, utakuwa uko sawa sawa. Tumelewana watu wa Chepkwabi. Rais William Ruto ameniambia watu wa Chepkwabi kufikia tarehe moja Disemba ile pesa ya Hasola Fund ya kufanya biashara atakuwa na launch na itafika mpaka katika hii market ya Chepkwabi hapa wa mama wapate pesa ya kufanya biashara waparue biashara yao. Tumelewana vile tuliwaambia watu wa Bungoma kwamba tunashikana na William Ruto ili tuunde serikali si serikali tuliunda sikura mulipikia William Ruto njini muko na habari kwamba hapa Bungoma hatuna senator muko na ile ujumbe kwamba senator wa Bungoma ambaye ilikuwepo sasa ndiyo speaker wa national assembly juzi na vile tulewa na huyu papo wa Roma Tukasema papo wa Roma ukikuwa speaker ya national assembly Ukiona mimi ni mefinya hapo nataka kuzungumuza Ukiona majimba kalasinga mefinya hapo nataka kuzungumuza Ukiona mrumba chikaja mefinga hapo nataka kuzungumuza Unatupadia na fasi ili tunyanye rusungu miyambi kuja papo ngomu Siwa muna wana tukiwangia kizungu sasa mimi nimekuja tena kwa mara yangu ya kwanza tena. Kuwaomba safari ya kesho sinaanza kupangwa leo. Si mtu anaanza kujipanga saa hii. Kwa mambo ya kesho. Na mnajua hii kura ya seneta sasa itapigwa tarehe nane. si ndio? Mimi nimekuja kuwaomba ruhusa. Nimetumwa hapa na seneta Moses Wetangula ambaye ni seneta na yeye ni speaker wa National Assembly kwa unyenyekevu ni waombe kwamba mimi nimesikia iko kijana mwingine huko Bungoma unajua vijana ndio wako chap chap si ndio si vijana ndio wako chap chap ukituma mtu kwa duka wa mami unatuma mzee ama unatuma kijana na yule ambaye umetuma akikuwa anatembea polepole achelewe Unaweza amua tu ukatadika hiyo viboko, si ndio? Mwenye kupika viboko ni kijana ama ni mzee? Si ni kijana. Mimi nimesikia huko Bungoma iko kijana anaitwa Wafula Wakoli. Anatoka hapa Kimalewa, huko ndiyo alizaliwa hapo. Si mnajua anatoka hapa Kimalewa hapa? Mimi nimeona nimeambiwa yule kijana ndiyo ako na moyo mzuri sana ya kusaidia watu ndio kijana ambaye akishikana na mimi kama mjumbe wenu maendeleo itaharakishwa na nyinyi hamtawahi regret tena katika maisha yenu kazi ya kwanza yake ambayo atakwenda kufanya ni kuhakikisha katika hii wadi ya kibingei tuko na maji ya kutosha ili wamama waziende kutafuta maji kwa muto ile ambayo iko kule tumeelewana yule kijana nyinyi mmemuona Mmeona yule kijana? Nifanye fanye miujiza aonekane awasalimie. Wewe wafula wa goli wewe kuja salimia hii raia. Ndio huyo. Asante sana. Muko tayari. Wabantu bache bukwabi mlembe Mlembe swa Mlembe te Mlembe mia Mlibalamu Wana mwarwa ni banuna Mwaza angale huvo na wafro wakuli Asante sano Wabantu bache bukwabi Ezeni ise wafro wakuli Liz nabatisi mwabali David Malani ikuwa mbaba na bawele Tare na nekumwez kwa disemba Malafu kila David ya pasi goli yate Nyanga ndivandio Nyanga ndivandio Niseme nisiseme Muko tayari Watu wangu wa chepkwabi 
Gombunga wase mweshimi wa Didmas kama kupapole na. Eze si kosi yase kuka osa ala papa wase kumusi kakimalewa. Ezo msonge. Kuka wase wali Gabriel Ivanja kakibalewa society. Awase mwamu bwone. Bubu amise bulibu se. Bibizetu Wamekua kienda mtoni usiku wa manane Na huku mzee akitaka kugeuka Akisema yurei Anapata bibi ameenda mtoni maji Na ye amevelekea Zimekwisha Muko tayari kupata maji Nimekuja hapa kuambia vijana Na vijana wa hapa Na bungo manzima Siku ambazo vijana wamekua na kuja bungoma kuomba kazi No mundo wa kureba walipapo wa mlangu nanu Ewewe kolosi, ochicha ngamuka niza si Hizo siku zimekwisha vijana wa kibingei wapate kazi Kama vijana wa bungoma kaunti hii Ndiyo kwa sababu nimekuja mchana peupe Kusema kwamba wandayomu kuluwa sala wezo koloriena Wengine wanasema wafula wakoli ni mtoto Waja ni kuambia my friend Oka hule la hupa bukumba Ezo mse chapsa ne maku Hey was Omu ndumbo loli se omu wana Kanda usa mungu malakafu ngula kama dirisia Sa ule omu ndu na anomali ni mewona mkono wabwana Ndiyo mimi ni naambia wapinzani wetu Tare nane mwezi wa disemba Nenya mwinyo kasi mapema Vama imu liyo Nenya mwige chik ID cards chenye bulai Iyo jioni ya kwa mkia tare nane Muzea kikuja kikuliza darling naona nifanya na mna gani Una muambia ngoja Ngoja temperature ipande Akikuliza temperature gani Una muambia ya wafula wakoli Alavu una muambia ukisha piga kura tare nane Iyo jioni ya tare nane Una muambia papa wenye anga style sina Muliti yare Mula kupile kura Mula kenda nase Nyanga nivandi ho Nyanga nivandi ho Wamama hai Mimi nimekuja hapa na mweshimi wa Didmas Serekali ya Kenya kwanza tunaenda kuleza pesa ya hustler fund Tunataka wamama mutue vibeti, mutue vibeti, mutue maleso Mweke pesa watoto wa somi Vijana tunataka mtuwe program za sport pesa Mweke pesa, mkienda sila ambole Hakuna pesa inakuisha Weo unasema tu Ongeza, ongeza, ongeza Ama na mna gani? Ndiyo mimi ni mekuja hapa na mweshimu wa Dinbans Wale maofisa wa polisi Ambao ukipiga simu ati muizi ya mekuja Anakuliza wa mekua na bunduki gani? Wanafanana na mna gani Lakini akisikia arufu ya busa Anakimbia na shinda kipchoge keino Tumekubaliana na mjumbe hapa Kwa mba ukiona mutu kama hoyo muambie Tutamusaidia pate kazi nzuri Ili asisumbue watu vijijini Mumefraia wa fila wakoli Munaomba nikuwe seneta wanu Ni watete ni wapiganie Wama imu liyo Yani enje ye yobali yobama Ibali nende chimbe lechi tarune nyo nyo chibili Vosi bali nende chinga Vasuta kimi ya sikinga Abase ndosi ya balebe Yote aweze kana Kwa imani yote aweze Vasa hulu vapa pake mbarebe Wakabo mu mesi wakabo mu lembe Mahi yango nengo ho are humesa Malo omrende keche Omlo siyanya la komo lo omrende mondo Ni wakoli wafula sali mondo yenye Mulandeka Mulandikia Mulasola Mutani ombea wenye maombi meusi wa shindwe mimi nipite Mimi na wapenda sana watu wangu wachebukwabi I will not let you down I will stand with you I will defend you Ne mbungo mwa mbalebe Kenyu kwa no mundu mrana Omu nyindafu O nyanya lusungu Nyanya kwa lusungu Mr. Speaker sir I take this opportunity On a special moment 
to say the people of Kibingei are not children of a lesser God. Abaza ndosia. Kwa hayo mengi na mungu wa bareke. Tarena na kumwezi kwa disemba mulambe kura. Kembo na kukimi kono kia wafro wakole. Asante sana na mungu wa bareke. Atosha na mesa atosha. Anatosha hatoshi. Wale wanasema hui wafro wakole. Anatosha niwone kwa mkono kwa mkono kwa mkono kwa mkono kwa mkono kwa mkono kwa mkono. Niko hapa pia na MCA wa Kimelele. Nataka pande hapa akuja wasalimie. Pamulanga bali maisi ye yue. Maisi ye yue wasalimie zindio? Bas. Iyo gari isonge hapa kando hapa. Maisi ye yue pande hapo. Awasalimie. Zindio? Kura ya zinita mutapikia nani? Kwa avula wako lita? Namori wa vunoko ya Tosia. Haya, wacha hiyo gari songe hapa, songe hapa huyo mama apande ndani asalimie au asalimie. Kuja huko. Bwana Yesu asifiwe. Kumulembe kwa wafula wakoli hambo na hapa nibeche bukwabi. Asante sana. Kwa hivyo eh huma sinabali Mike Christine Mhongo, Mike CAUA. MCA Kimilili Ward. Neseni mane nyanga runo. Sesi nendo mbunge wefwe. Nye huacha guwe, nechikura chinga alisana. Sakarika rio? Ke mila nano huu wa direction. Ne direction ya huwa, eri mbi kweli? Eyo nye direction ya kwenye hana hubukule. Ngaba nduve, chevu kabi, haba nduva kimilili, haba nduva bungoma county. Nefwe kwe mile nende wafula wakoli. Nga MCS, Kwa mile nde wafula wakori, haba nduva kimilili ward. Kwa hivyo, sesi heba sababa nduva chebu kwa bi. Mwime nende wafula wakori, kumuwe chikura, abe seneta wefwe wa bungo makaundi. Kwa ulide, kwa wafula wakori chikura. Kula muwa chikura. Bas, sasa sisi hapo, maendeleo itakuwa imenda nyue. Asante sana. Efwe efwe kumanyira ni kulina nde papa wefwe. Ka hawa mtiti nga nari. Efwe baka kula saba kimi honocha. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Hayo mambo yote ya tapatikana. Omu amyaba vitechi habiko. Asante sana. Aya, simulizikia rais akatengeneza kamati ya kuangale manani wa CBC Si CBC ni kitu ya kutolewa ya ukwende kabisa Nyenye mumetoa maoni Mumetoa maoni kwa amba yu CBC ya odolewe Rais ya menituma Ni ulize watu ya chepkwabi hapa CBC yondolewe isi yondolewe Itupiliwa mbali, itupiliwa mbali Wana wakusema CBC kwende na uko mkono Mkono, 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 mkono Rais William Ruto mwenyeo umejionea Wanainji wa Chemkwabi Hawataki mambo ya CBC Walimu wamekula kuku yote kwa mbomo ya mekwisha Mimi mwenyewe ni mjumbe, lakini hii CBC 
CBC mwalimu akipatiana homo akina wakati nyumbani hii ni mfumo ya watu matajiri ya pana watu maskini na ndiyo tumesema kwa kauli moja mimi kama mbunge wa kimilili hiyo ripoti ya CBC ikileta katika bunga la kitaifa pamoja na mjumbe wa kapchai majimbo kala singa na wabunge wote wa bungoma hapa tutasema CBC iondolewe na ikwende kabisa CBC imeumiza wazazi ijawaumiza imewaumiza ijawaumiza iondolewe soko wananchi muharakisha haraka haraka mutoe ripoti mupatie rais wa nchi ya Kenya Mheshimiwa William Ruto ili aondoe CBC mara moja kabisa ikwende 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 na mtu wa wili Mumesikia juzi mzee ya mtu wili Anatembea akitisha wananchi Anaambia wananchi atuwasilipe ushuru Mimi naambia wewe mzee ya mtu wili Tofauti ya serikali yako na ile ya Uhuru Kenyatta na serikali ya saa hii ya William Ruto ni kwa sababu sisi tukichukua ushuru hatuibi mali ya umma ule ushuru ambao serikali ya William Ruto inachukua kwa mwananchi wa kawaida ndio pesa zarudia mwananchi wa kawaida through hustle as fund ndio mwananchi akuwa na pesa ya kufanya biashara tutatumia ushuru ambao serikali inachukua kwa wananchi kuboresha maisha ya wananchi milioni ya msini si kama serikali ya zamani ambayo ilikuwa inachukua ushuru na inaboresha maisha ya watu karibu 2000 peke yake ambao ni mwabwenyenye ya kutoka katika familia kubwa hii Kenya ya kawaida hii Tumeelewana watu wa Chepkwabi? Si tumeelewana? Kura ya tarehe nane Mimi na baba wa Roma kwa kupikia huyu mungwana kura Mutapikia huyu wa fula wa koli kura Hakuwa sarita wa bungoma Niwane wale wa kupikia wa fula wa koli wa fula wa koli wa fula wa koli Sindio Hube ya nabu na anu mulibaka lida Hama kujeni ya kujichanga wida Fuye kama ala wida Haya tuwende hapo jini Mase Come on, we can't let it go. 
Kamaru kanewe tamura wazi, kimirungo wana karuka. 